उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे आप सबको वेलकम ऑनलाइन एम कैट ई कैट क्लासेस में इस वर्ष अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं तो आप जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के स्क्रीनशॉट के साथ अपना नेम और कॉलेज भेजिए ताकि आपको भी रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट्स हम अब तक अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेकेंड ईयर बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर्स को स्टार्ट कर चुके हैं और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर एन के पास पेपर्स का एनालिसिस भी करेंगे स्टूडेंट्स एनालिसिस का मतलब ये होगा हम ये जानेंगे कि सवाल किस टॉपिक से पूछा गया था कौन सी कैटेगरी में था और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक मौजूद होगी तो साथ ही उस शॉर्ट ट्रिक को भी सीखेंगे तो जैसे ही पेपर खत्म होगा एक समरी मैं आपके सामने रख दूंगा कि इतने सवाल इस पर्टिकुलर एरिया से आए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपीज आप लोग ओपन कर रखिएगा ताकि आप लोग भी साथ साथ लिखते रहें पहला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमसे गिवन द इक्वेशन सी थ्री एच एट प्लस फाइव ओ टू विल फॉर्म थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू ओ एट एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न फाइव लीटर्स ऑफ सी थ्री एच एट वो स्टूडेंट्स जो स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि हम बेशुमार चैप्टर्स कर चुके हैं और उन चैप्टर्स में हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए स्टूडेंट्स ये वन मोल है ये फाइव मोल्स हैं हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है फाइव लीटर्स बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वन के लिए फाइव है अगर टू होगा तो टेन हो जाएगा थ्री होगा तो फिफ्टीन हो जाएगा फोर होगा तो ट्वेंटी हो जाएगा फाइव होगा तो ट्वेंटी फाइव होगा यानी ये जो ऑप्शन नंबर ई है ट्वेंटी फाइव ये हमारा सही जवाब है टॉपिक है बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और कैटेगरी क्या होगी इसकी सर कैटेगरी होगी इसकी नुमारिकल हम मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल सॉल्व करके भी सिखा दिया हम इस पेपर में एनालिसिस में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे हम इस एनालिसिस में जानेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरह का सवाल आता है याद रहे सुन जो पेपर आपके सामने शो किया जा रहा है ये एन 2009 का पेपर है यानी आप जैसे वो स्टूडेंट जो टू में प्रिपरेशन करके अपेयर हुए थे उन्हें ये सवाल एग्जाम में पूछे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इफ द एन ए सी एल थी प्रोड्यूस इन द इक्वेशन एफ ई सी एल थ्री प्लस एन ए ओ एच That will form FeOH thrice in NaCl. Was dissolved in water to make a liter of solution. What is the molarity? Students, who Punjab board ke students hain, unko chapter number one mein, aur jo Sindh board ke students hain, unhe chapter number six mein topic milta hai, aur hum ise numerical ki category mein lekar jayenge. Chunki apni classes mein humne abhi se padha nahi hai, to main iska solution aapke samne nahi rakh raha. Abhi hum se vitna jaante hain ki numerical hum se pucha gaya. To ye is saal ka dusra numerical aapke samne tha, beta. फिर आते हैं हम केसी पर सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है इससे आपको ये अंदाजा होता है कि किताब में जो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो भी एज इट इज एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ पेपर में आती है और अगेन ये एक नुमारिकल है तो तीन सवाल अब तक हमने देखे जो तीनों के तीनों बेटा नुमारिकल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल वेन एक्सपोज टू एटमोसफियर बाई केमिकल एजेंट इज नोन एज सर इसका ठीक जवाब है कोरोजन जो टॉपिक है कोरोजन देखिए आपको कंफ्यूज कहाँ किया जा रहा है आपने पढ़ा है कि कोरोजन में एट ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा होता है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर दी दोनों बातें हमारे लिए सिमिलर है एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और कैटेगरी क्या होगी बेटा इसकी कैटेगरी हमारे पास इसकी शॉर्ट नोट है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ बूथ फर्मेंटेशन रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे होंगे तो हमें अपना जहन ऐसा रखना होगा कि हमें ये सवाल भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट कैटेगरी हमने लिख दी बेटा इसकी रिएक्शन ड्यूरिंग द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू मोनोमर्स में बी ज्वाइन बाय रिलीजिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल उसको हम क्या कहते हैं सर कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना तो यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है सर वाटर मॉलिक्यूल इस सवाल का सही जवाब है मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो टॉपिक्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियोस ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो टॉपिक क्या था हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन और कैटेगरी क्या बनती है बेटा हमारे पास डेफिनेशन की कैटेगरी में हम इसको लेकर जाते हैं फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बच्चों वो गैस जिसमें वंडरवल फोर ज़्यादा होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर से ज़्यादा डेविएट करती है इन सब में सी एच फोर यानी मीथेन में ये गैस की जो वंडरवल
इसे हम रीजनिंग की कैटेगरी में लेते हैं बेटा अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड मेजर इम्प्योरिटी इस सिलिका इज किस मेथड से करेंगे अगर सिलिका इम्प्योरिटी होगी मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि जब भी सिलिका पूछा जाए तो क्या जवाब लिखना होगा एस फॉर सिलिका एंड एस फॉर सरपैक्स मेथड तो सिलिका किससे रिमूव करना है सर सरपैक मेथड से रिमूव करना है दूसरी इम्प्योरिटी हमारे पास आयरन होती है अगर दोनों इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो मेथड क्या कहलाता है सर मेथड कहलाता है हॉल्स मेथड हॉल होता है ना बड़ा जिसमें सब लोग आ सकते हैं बड़ी आसानी से तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि हॉल में दोनों इम्प्योरिटीज होती हैं और सिलिका हमारे पास सरपैक मैथड होता है इसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे हम कैटेगरी लेते हैं बेटा इसकी शॉर्ट नोट फिर हमसे फर्टिलाइजर्स के शॉर्ट नोट से एक सवाल पूछा गया टेक्स्ट बुक में हमारी लाइन दी हुई है कि कितनी रेंज ऑफ पीएच हमारे लिए बेस्ट है अगर हमें एक सॉइल चाहिए जो स्ट्राइल हो तो यहाँ पर शॉर्ट नोट हमने लिख दिया हमें ये अंदाजा रहेगा जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हमें इन लाइनों को सरा पढ़ना होगा सो जो पास पेपर हमें दिए जा रहे हैं इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सवाल रिपीट होने वाले हैं आपको इन सवालों को देखकर अपने लिए और सवाल तैयार करने नहीं आज मैं आपको तीस सवाल दे रहा हूँ तो एक्चुअल में हम तीस सवाल नहीं कर रहे हैं समझ लीजिए एक्चुअल में हम साठ सवाल कर रहे हैं हर सवाल का एक ऑल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं कि ये भी इम्तहान में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपको फोकस करवाता हूँ कि प्रॉपर्टीज यूजेस हमें जरूर याद रखने हैं क्यों याद रखने चूंकि इस तरह के सवाल हमें पेपर में पूछे जा रहे होते हैं अब तमाम प्रॉपर्टीज को मिलाकर आपसे एक सवाल पूछ लिया कि विच आर द फॉलोइंग अबाउट एच टू एस इज फॉल्स बाकी सब पता होंगी तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं तो मैंने इनकी कैटेगरीज को नाम दे दिया बेटा प्रॉपर्टीज का स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन में पढ़ा है हमने हमारी मेमोरी में ये बात है कि सर टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास एक ऑर्बिटल में तो इसका जवाब टू है और हमने इसे मेमोरी की कैटेगरी में रखा अगला सवाल देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल अगर नॉट अ न्यूक्लियोफाइल पे सवाल पूछा जा सकता है तो नॉट अन इलेक्ट्रोफाइल पे भी सवाल पूछा जा सकता है बाय द वे व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल सर जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को पसंद करता है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस फाइल मतलब लवर न्यूक्लियस को पसंद करने वाला यानी पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करता है जिस पर खुद नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है हमारा मकसद हर किस आंसर जानना नहीं होगा हमारा मकसद होगा इससे और सवालात बनाना सवाल हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर न्यूक्लियोफाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल तो आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है अगर मैं आपसे पूछता हूँ वट इज अ इलेक्ट्रोफाइल तो क्या जवाब देंगे सर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर यानी खुद पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है फिर हम परेशान रहते हैं कि सर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे सवाल कैसे पूछा जाता है देखिए एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन है क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्शियम एक्वा सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड इन दिस प्रोसेस अब आपको जो रिएक्शन आप याद करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के उसमें आपको बाय प्रोडक्ट्स भी याद करना जरूरी है चूंकि वो भी सवाल में पूछा जा रहा है देखिए एक और प्रॉपर्टी से सवाल पूछा गया हमें कि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगरेसली देन लिथियम ये भी इसकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टीज याद करना हमारे लिए बेहद जरूरी है जो भी प्रॉपर्टीज हमें दी जाती है मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल है हमारे लिए लेकिन हम सब मेहनती बच्चे हैं जो हर वक्त पढ़ने को तैयार रहते हैं हमें राइट right डायरेक्शन की जरूरत है वो डायरेक्शन इस तरह से बेटे आपको मिलेगी द क्रिस्टल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वंडर वॉल इंटरेक्शन आर वंडर वॉल इंटरेक्शन के बाद जो क्रिस्टल्स बनते हैं अब ये शॉर्ट नोट है बेटा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उसमें से ये एग्जाम्पल्स हमें मिली हैं अब इस सवाल का मतलब ये है कि अगर वंडरवॉल से आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे बाकी जितने भी क्रिस्टल्स के टाइप्स हैं उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है इम्तान में ये क्वेश्चन बेटा इस एयर में रिपीट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेन ड्रॉप एक्वायर स्पेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर ब्लॉटिंग पेपर इज ड्यू टू सर दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन जब स्पेरिकल शेप एक्वायर करता है ड्रॉप नीचे आ रहा होता है हमने पढ़ा है ऑलवेज जो ड्रॉप्स नीचे आ रहे होते हैं आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन हम कहते हैं ये हमारे पास एक शॉर्ट नोट है जो एग्जाम में इस कैटेगरी में हम ले लेते हैं इसे नेक्स्ट बेटा है 950 फिफ्टी टॉर्क का रिस्पॉन्स टू थ्री पॉइंट फाइव ए टी एम वन ए टी एम थ्री ए टी एम वन पॉइंट टू फाइव एंड टू पॉइंट टू फाइव बच्चे समझते हैं बगैर कैलकुलेटर के से हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा बिल्कुल कर सकते हैं देखिए हमें पता है कि सेवन सिक्सटी टॉर मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता भी जाता हूँ त
तो थ्री पॉइंट फाइव नहीं हो सकती वन नहीं हो सकती थ्री नहीं हो सकती टू पॉइंट टू फाइव नहीं हो सकती एक ही ऑप्शन बच गया देखिए मैंने कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया मैंने इसे नुमारिकल की कैटेगरी में लिया फिर हमें डेफिनेशन भी आती हैं किस तरह आती हैं देखें पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है और इस कॉल्डेस के बाद आपको बताना है तो आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेटेस्ट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनकी डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है चूंकि इससे भी हम देख रहे हैं कि सवाल इम्तहान में पूछा गया है फिर हमें पूछा गया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है इस उन सिग्मा पाया बॉन्ड को लेकर हम बड़ा परेशान रहते हैं आइए मैं आसान करता हूँ आपके लिए एस फॉर सिग्मा एस फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड क्या है सर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है पाए बॉन्ड क्या है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद आसान हो जाएंगी आपकी क्योंकि अब आपने इसको समझ लिया आप रिपीट करेंगे मैं सुन नहीं पा रहा लेकिन आप दिल में जरूर बोलेंगे एक मरतबा सिग्मा क्या है सर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और पाए क्या है डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है फिर देखिए कि आपको जो लॉ की स्टेटमेंट है वो भी पूछी जाती है द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सर हैसेज लॉ आप नुमारिकल नहीं पूछा जा रहा इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है फिर हमसे सवाल पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट्स बी और सी को लेकर जरा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट बी इसका सही जवाब है चूंकि हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं मोलर कंसेंट्रेशन का रिएक्टेंट्स के तो लॉ स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है फिर लीचैटलेर प्रिंसिपल पे सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि अगर हमें एन थ्री की ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम क्या करें स्टूडेंट यहाँ पर वॉल्यूम फोर है और यहाँ पर वन है तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को की तरफ जाएगा और कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो आपसे रीजनिंग पर भी सवाल बेटा पूछे जा रहे होते हैं फिर आपसे डेफिनेशन में पूछा जाता है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आपको पता है सर इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बच्चों में आपसे पूछता है इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप क्या जवाब देते तो अगर आप फोर जवाब दे रहे हैं थ्री जवाब दे रहे हैं वन जवाब दे रहे हैं टू जवाब दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा जीरो आएगा चूंकि हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके कि जब भी हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा सर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जीरो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा नेसेंट हाइड्रोजन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने आपसे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स के दरमियान कहा था कि जब हम अपने ग्रिगनाड रीजन को कंप्लीट कर लेंगे उस वक्त मैं आप लोगों को एक की दे दूंगा आपको रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान एरो पे जो कैटलिस्ट लिखा होता है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज मैं उसमें से एक पहला आपको बता देता हूँ जब कभी भी आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन बनने की बात की जा रही है उस वक्त क्या होता है सर उस वक्त एच और जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं ये आपने याद रखना कोई रास्ते में भी चलते हुए आपसे पूछता है कि बताइए नेसेंट हाइड्रोजन कब बनता है तो आप जवाब देंगे एच सी एल विथ जिंक तो आपके पास ये कैटलिस्ट में सवाल को हमने डाल दिया और इन एक वीडियो लेक्चर में ये सारी लाइन से मैं आपको लिख दूंगा तो रिएक्शंस के ऊपर जो लिखा हुआ है टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस सब से आप बरी हो जाएंगे जायमे इज अ ग्रुप ऑफ वॉटिंग एनजाइम्स यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन ईस्ट में बेटा मौजूद होता है ये तो इन्जाइम की डेफिनेशन ही वर्ड इन्जाइम मिला ही हमें यहीं से है द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्टी हाइड देखिए ये भी सवाल में पूछा जाता है हम उस दिन फेयर में होते हैं और कभी कभी आसान चीज़ों को मुश्किल कर... लगता है हमें और हम सवाब जवाब नहीं लिख पाते हैं फंक्शनल ग्रुप से सवाल है और फार्मूला की कैटेगरी मैट कर देता हूँ वेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म सर इसे कहते हैं एलोट्रॉपी जिसे हम कहते हैं बहरूपियत का होना तो हमारे पास डेफिनेशन की कैटेगरी में डालते हैं फार्मूला भी पूछे जाते हैं इम्तान में प्लास्टर ऑफ पैलिस का फार्मूला इसे हमने फार्मूला की कैटेगरी में ऐड कर दिया और हमसे एल सी ए ओ यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर सवाल पूछा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने इसे शॉर्ट नोट की कैटेगरी में ऐड कर दिया अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने वो एनालिसिस पेपर रख देता हूँ जो अभी हमने पढ़ा एन पेपर की समरी कितनी डेफिनेशन थी सर पाँच डेफिनेशन से एम सी क्यूज थे छः शॉर्ट नोट से एम सी क्यूज थे चार नुमेरिकल्स से तीन रीजनिंग क्वेश्चन से दो फॉर्मूला थे दो लॉ स्टेटमेंट थी तीन रिएक्शन से और एक कैटलिस्ट था दो प्रॉपर्टीज थी एक मेमोरी बेस था मिलाकर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन बनते हैं आई रिपीट फाइव डेफिनेशन सिक्स शॉर्ट नोट्स फोर नुमेरिकल्स थ्री रीजनिंग टू फार्मूलाज टू लॉ स्टेटमेंट थ्री रिएक्शन वन कैटलिस्ट वन टू प्रॉपर्टीज वन मेमोरी टोटल ट्वेंटी नाइन है और एक हमने कहा कि सर क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ था यह आपके सामने
करूँगा आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है इस लेक्चर में चीज़ें आपको समझ में आती हैं और इस तरह के और वीडियो लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए ताकि इस तरह की और चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता चलूँ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जूम क्लासेज हो रही हैं इसके अलावा भी अगर किसी और तरीके से मैं आपको फैसिलिटेट कर सका तो इन शाला हम जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफ़